অভিনন্দন সংগ্রাম সংগ্রাম দিভাংশি তোমার এই সফলতার জন্য তুমি দু হাজার উনিশ ফেব্রুয়ারি ব্যাচ সিনিয়র সেকেন্ডারি রিক্রুটস সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছ তোমার বয়স কত স্যার আঠেরো চলছে উনিশে পড়ব আঠেরো বছর কমপ্লিট করে উনিশ বছরে পড়ছ অতি অল্প বয়স যেখানে এখনো পড়াশোনার বয়স বাকিরা কলেজের গন্ডি কাটছে সেখানে তুমি অলরেডি একটা এত ভালো মাইনের চাকরি পেয়ে সফলতার সঙ্গে জীবনে প্রতিষ্ঠিত তোমার কি মনে হয় এই সফলতার পেছনে তোমার কি পরিশ্রম বা কি ছিল তুমি কি বলতে চাইবে যে এই সফলতা তুমি কিভাবে অর্জন করলে তুমি তো সিনিয়র সেকেন্ডারি রিক্রুটস ইন্ডিয়ান নেভির সিনিয়র সেকেন্ডারি রিক্রুটস উত্তীর্ণ হয়েছ কিভাবে হলে কিভাবে পড়াশোনা করলে যদি একটু বলো স্যার আমি ফার্স্ট আমি আমার পিছনের লাইফের কিছু ছোট থেকে করেছি আমি ওটা বলছি আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত গ্রাম স্কুলে পড়েছি তার বাবা যদিও গরিব ছিল কিন্তু মানে আমাকে অনেক উঁচুতে তোলার একটা ভালো স্বপ্ন ছিল আমার বড়া বাড়ির তাই বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন রামমণিপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করেন আমাকে ক্লাস সিক্সে তো ওখানে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন পড়াশোনা করি মাধ্যমিক পাস করার পর মানে করেছি মাধ্যমিক কিছু প্রবলেমের জন্য আমার হয়তো খুব দুষ্ট ছিলাম ছোটোতে এবং অতটা মনোযোগ দিতে পারেনি পড়াশোনা মাধ্যমিকটা অতটা ভালো হয়নি মাত্র সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট পেয়ে মাধ্যমিক পাস করেছিলাম তারপর বাড়ি চলে এলাম হয়তো ওখান থেকে আরও অন্যান্য নামি দামি স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে পারতাম ওই রামকৃষ্ণ মিশনের থ্রুতে কিন্তু বাবার খরচা ক্যারি করার মতো অবস্থা ছিল না চলে এলাম এমনিতেই প্রচুর খরচা হয়ে গেছিলো প্রায় পাঁচ বছরের আমার হোস্টেল লাইফে তারপর বাড়ি এলাম ওখানে গ্রাম থেকে এই যে স্কুল পড়ার জন্য গ্রাম থেকে দশ কিলোমিটার মতো আমাকে সাইকেলিং করে রেলি স্কুল যেতে হতো পড়তো টিউশনতে যেটুকু হতো ওইটুকু আমার আস্ত মাথায় ওইটুকুই থাকতো ওটা দিয়েই মোটামুটি সেভেন্টি এইট পারসেন্ট মতো তুমি উচ্চ মাধ্যমিকে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট মার্কস পেলে মার্কস পেয়েছে আচ্ছা তো সেভেন্টি এইট পারসেন্ট মার্কস পাওয়ার পর উচ্চ মাধ্যমিকে সাধারণত ছেলেরা হয় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দিকে চলে যায় বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে চলে যায় বা বিএসসির দিকে চলে যায় তুমি হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের একটা গ্রাম বাংলার ছেলে হয়ে ডিফেন্স ইন্ডিয়ান নেভিতে জয়েন করার কথা কিভাবে ভাবলে বা হঠাৎ করে এই বিএসসি যেটা গতানুগতি ওই লোকে বিএসসি পড়লো বিএসসিতে চলে গেল না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চলে গেল না প্রাইভেট কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেল এইগুলোই নিয়ে থাকে গ্রাম বাংলার ছেলেরা সেখানে তুমি একটা গ্রাম বাংলার অতি গ্রাম বাংলার ছেলে হয়ে অতি সাধারণ ঘরের ছেলে হয়ে হঠাৎ ইন্ডিয়ান নেভিতে যাওয়ার কথা কিভাবে ভাবলে বা হঠাৎ ইন্ডিয়ান নেভির পরীক্ষাগুলো কেন দিতে শুরু করলে স্যার আমার দিদি দাদারা আছে তারাও পড়াশোনা করেছে তারাও এই আমার স্ট্রিমে ভেবেছে যে সাধারণভাবে পড়াশোনা করে স্ট্যান্ড লাইফ পড়াশোনা করে চাকরি পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের অবস্থা আমি কাছে দেখতে পাচ্ছি এখন মানে তারা এমএসসি দিয়ে বিএড করে বসে আছে বাড়ি মানে এমএসসি পাস করেছে তোমার বাড়িতে দাদা দিদিরা এমএসসি পাস করেছে বিএড করেছে করে বেকার হয়ে বসে আছে আচ্ছা ওটা একটা আমার নজর এসেছিল প্লাস ওই দাদা দিদিরাও আমাকে ইন্সপায়ার করেছিল যে আরো অন্যান্য যে সমস্ত স্ট্রিম গুলো আছে মানে যারা অলরেডি এমএসসি এমএ পাস করে বিএড করে বসে আছে চাকরির জন্য তারা তোমায় বলছে যে এবারে তোরা এমএসসি বা এই লাইনে ছেড়ে হ্যাঁ আচ্ছা আস্তে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করো কারণ এমনি তো বাড়ির অবস্থা অতটা ভালো নেই ভাবলে কি করে কি ব্যাপারটা হঠাৎ গ্রামের ছেলে ইন্ডিয়ান নেভিতে জয়েন করছে মানে বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী নৌবাহিনীতে তো গ্রামের ছেলেরা জয়েন করতে চায় না আবার এত ভালো সিনিয়র সেকেন্ডারি তারাই বাবাকে এই উপদেশ দেন যে যেহেতু 
আমি পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট ছিলাম বাট পরিস্থিতি পরিস্থিতির জন্য ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি তাই বাবা বলেছিল যে এই সমস্ত চাকরিগুলো আমাকে এনডিএ এসএসআর তারপর আর টুকটাক এই সমস্ত এয়ার ফোর্সের চাকরিগুলো আছে সেগুলো দেখে একবার যেতে তাছাড়া এমনি তো দেশের দেশের জন্য কিছু করার একটা বরাবরই প্রবণতা ছিল আমার বরাবরই প্রবণতা ওটা যে আমি চাকরি করি যাই করি বাবার আমার এখন এখনও আবার এই অবস্থাতে একটা স্কুল খোলার প্ল্যান হয়ে আছে এবং প্রায় দশ থেকে পনেরো জন ছাত্র বাবা ফ্রিতে ফ্রি কফি আর দশটা সাঁতাল ছেলেকে বাবা এখনও পড়ে বা प्रयोजन चाकी प्रस्तुत कर ভগবান 
श्रम करो सत्य मेधा थे तुम्हें जयदेव सर क्लस अभिज्ञता जयदेव सर क्लस जोर दी मुक्ति पे महान व्रत मान व्रत नहीं महान व्रत सामने पड़े रही बाबा मा के दुश्चिंता मुक्त करा करफ थे असंख्य असंख्य अभिनंदन एवं आशीर्वाद करी तुम उन्नति करो एसो हमारे बुके एसो थैंक यू